சத்யா பிரசன்ஸ் தமிழ்நாடு நவ் செலிபிரிட்டிங் தி லெஜண்ட் டிரெக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா பவர்ட் பை இ டாடி எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி ஜோபா கோல்சோ சினிமாக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி பாம்பேல என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கு இந்த கடா போடாத பசங்களே இல்ல சார் ஒரு ப்ரோபோசல் சீனா இப்படி கூட சொல்லலாம் அப்படிங்கத நாம ரொம்ப கமல் சார் இருக்கும்போது எல்லாமே பாசிபிள் கமல் சார் விட ரஜினி சாருக்கு சூப்பரா படங்கள் கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்களா சில லாஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நக்மா வந்து தேவன் குழந்தை பொண்ணா ரகோரன் பொண்ணா யார் சொல்லவே இல்லையா சார் ஒன் டே ஷூட்டிங் பண்ணலாமா சார் படம் முடிஞ்சு போச்சு நான் ஹிமாலய கிளம்பிட்டேன் எனக்கு நடிக்க தெரியாது அமிதா பச்சன் நானும் கட்டு சொல்லலை அப்புறம் அதே கையில் ஃபுல் கட்டு சொல்லடா அப்படின்னாரு பாண்டோட தீவு நான் சொன்னேன் ஆனால் அதில் வந்து ஹே ஹே நட் வைப்பு வைப்புன்னு இப்போ பேசுகிறாங்க இல்லையா அந்த வைப்பை சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் அண்ணாமலை பாஷாவில் அப்போவே கொண்டு வந்துட்டாரு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் எம்பளம் பண்ணலாம் சார் இன்றைக்கு சம்பளம் உண்டான ஆட்டோ ஆட்டோ சூப்பர் ஆட்டோ நான் பிரபு தேவாவா சார் ஏ கப்பல் பாரு கப்பல் பாரு கப்பல் மேல டோரா பாரு டோரா கீழா பாட்டு கேட்ட உடனே என்ன சொன்னார் ரஜினி சார் சூப்பர் இப்போ கூட இந்த ஈத் முபாரக் எல்லாம் வருது பாருங்க அது ரஜினி சார் அந்த போட்டோ போட்டு அனுப்புறாங்க எனக்கு இப்போ ஒரு ஆள் சலாம்ல திரும்பி ஒரு ஃப்ரெண்ட நடிக்கிறேன் அந்த மெலோடி பண்ண அந்த புகழும் அந்த பெருமையும் நமக்கு இன்னும் கிடைக்கலன்னு வரும் பஸ் அன்கண்ட்ரோல போய் ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆகி எந்த ரிஃப்ளெக்டர் அவங்க லைஃப் பூரா லைட் மேன் மாதிரி ஒர்க் பண்ணாங்களோ அதே ரிஃப்ளெக்டர்ல அவங்க பாடி எல்லாம் தூக்கிட்டு மேலே கொண்டு போனாங்க நான் வந்து ரியலி மிஸ்ஸிங் இம் லாட் ஆக்சுவலா அந்த ரேஸ்கல் வந்து ரொம்ப தொல்லை கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அந்த பெயின் வந்து ஆயிடும் நமக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்துட்டு அவர் போயிட்டார் கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆயிடுவேன் நான் சூரிய அதே மாதிரி கிட்டப்படும் வந்திருப்பாரு நந்தால வந்து ஆமா அந்த மாதிரி ஒரு ரியல் லைஃப்ல தனுஷ்க்கு அந்த இமேஜ் இமேஜ் விஜய் வந்து நான் தான் தப்பா சொல்லலாமா இப்பெல்லாம் ஒரு படம் ஓடிட்டாவே வேற மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்க கம்மல் காவாலா வளையல் காவாலா கானா பண்ணிடுங்க அப்படியா முதல் முதலில் பார்த்தேயம்மா காதல் வந்தது போக போக எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு ஆசை காமிச்சு போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் பண்ணதே இல்லை உங்களுக்கு கூக்ஸ் பம்ஸ் எனக்கு எமோஷனலா இதான் பத்மஸ்ரீ சினிமால தடம் பதிச்சு நிலச்சி நிக்கிற ஆளுமைகளை கொண்டாடுற நிகழ்ச்சி தான் தமிழ்நாடு நவ் செலிபிரிட்டிங் தி லெஜண்ட் இன்னைக்கு நாம செலிபிரேட் பண்ண போறவர் ஒரு தலைமுறையே ஆண்ட இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வர பல புதுமுக இயக்குனர்களுக்கு இவரோட படங்கள் தான் பெஞ்ச் மார்க் எல்லா விதமான வித்தையும் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் பல வெற்றி படங்களை கொடுத்த இயக்குனர் லெட்ஸ் வெல்கம் த லெஜண்டரி டிரெக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள் சார் நீங்க வந்து ஹீரோஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப அழகான இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து மாசா வந்து வெல்கம் பண்ற மாதிரி நம்ம டீமும் உங்களுக்காக தமிழ்நாடு நம்ம டீம் ஒரு ஏவியோட உங்களை வெல்கம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் அந்த ஏவிய பாத்துடலாம் முப்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் நாற்பத்தி ஐந்து படங்கள் ஐந்து மொழிகள் இந்திய சினிமாவுக்கு பல பிளாக் பஸ்டர் வெற்றிகளை பரிசளித்த இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்திரன் பிரியத்துக்குரிய மாணவராக சினிமா கற்று ஒரு டெக்னீஷியன் பார்த்தால் சுரேஷ் கிருஷ்ணா என்னை விட மிகச்சிறந்த ஒரு டெக்னீஷியன் இவர் உருவாக்கிய முதல் படமான சத்யா முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களை கடந்த பிறகும் கல்ட் கிளாசிக்காக இருக்கிறது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து இவர் உருவாக்கிய படங்கள் ஒவ்வொரு ரஜினி ரசிகனின் ரத்த நாளங்களில் கலந்த எமோஷன் பால்கார அண்ணாமலையின் பணக்கார டிரான்ஸ்பர்மேஷன் உற்சாக மருந்து என்றால் ஆட்டோ டிரைவர் மாணிக்கம் அதிரடி பாட்சாவான டிரான்ஸ்பர்மேஷன் தலைவாழை விருந்து பாட்சா என்ற பிரம்மாண்ட பெஞ்ச் மார்க்கை எட்ட இருபத்தி எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகும் போராடி கொண்டுதான் இருக்கிறது தமிழ் சினிமா பாட்சாவில் இவர் செட் செய்து வைத்தது மாஸ் படங்களுக்கான மாஸ்டர் கிளாஸ் ஒரு தடவை சொன்னா நூறு 
சொன்ன சங்கமம் என இவரின் படங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தினசு ரஜினி கமல் சிரஞ்சீவி வெங்கடேஷ் நாகார்ஜுனா மோகன்லால் சல்மான் கான் என எல்லா மொழி ஹீரோக்களிடமும் இவருக்கு எப்போதும் மவுசு அந்த உழைப்பு இல்ல உழைப்பு எப்பவுமே உழைச்சிட்டே இருக்கணும் அந்த வந்து ஒரு திறமை அவர்கிட்ட வெள்ளித்திரை சின்ன திரையில் தொடங்கி டிஜிட்டல் திரை வரை ஆளுமை செய்யும் இந்திய சினிமாவின் ஒப்பற்ற படைப்பாளி இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்களின் கலைப்பணியை கொண்டாடுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறது தமிழ்நாடு நாவ் சார் வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக எம் ஆட்டோ குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸோட ஃபவுண்டர் அண்ட் சேர்மன் மிஸ்டர் மன்சூர் அலிகான் அவர்கள் இந்த நாற்பது வருட சினிமா வாழ்க்கை திரும்பி பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நிறைவாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஐ ஷுட் தேங்க் தமிழ்நாடு நோ என்ன லிஜெண்டுன்னு அவங்க எனக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்துட்டாங்க ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ எம் லிஜெண்ட் பட் ஐ நோ ஐ டன் லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஐ என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் எல்லா ஃபிலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உழைச்சு இந்த ட்ராவலில் பியூட்டிஃபுல் மைல் ஸ்டோன்ஸ் ஒரு சத்யா ஒரு அண்ணாமலை பாஷா ஆஹா இந்த மாதிரி பல படங்கள் பண்ண பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி நான் இவ்வளோ லாங் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு தேங்க் காட் ஸோ எஸ் இந்த ஏவி பார்க்கும்போது எனக்கே ஒரு மாதிரி என்ன எமோஷ்னல் ஆகிட்டேன்னா பிகாஸ் இந்த இவ்வளோ மெமரிஸ் ஒரு ஒரு பிக்சரில் ஒரு ஒரு படம் அந்த நமக்கு அப்போ எடுக்கும்போது இது ஒரு மைல் ஸ்டோன் ஆகும் தெரியாது நம்ம அதே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நம்ம படங்கள் நல்லா வரணும் ப்ரொடியூசர் ஹாப்பி ஆகணும் பிக்சர் ஷுட் கம் அவுட் வெல்கிறது ஒரே எண்ணம் தான் பட் டுடே இன் யூ லுக் பேக் இஸ் ஏவி ரியலி உங்களுக்கு கூக்ஸ் பம்ஸு எனக்கு எமோஷ்னலாக இருந்தது ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே சொன்னீங்க ரொம்ப எமோஷ்னலான ஒரு பர்சன் இதை ஏவி பார்த்து ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆனீங்க நீங்கள் ஏகப்பட்ட ஹிட் படங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க நூற்றி எழுபத்தஞ்சு நாட்களுக்கு மேலே படங்கள் ஓடி இருக்கு பர்டிகுலராக இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் வந்து என்னை ரொம்பவே எமோஷ்னலாக ஃபீல் பண்ண வச்சுது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த படத்தை சொல்லுவீங்க சார் எப்போதுமே ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் ஸோ ஏன்னா நம்ம அசோசியேட்டாக பாலச்சந்திர சார் இருக்கிறது வேறு அவரோட படங்களை நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது வேறு இண்டிபெண்டாக கமல் சார் கூப்பிட்டு இந்த படம் நீ டைரக்ட் பண்ண சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த படம் எப்படி வரும் What will be the result of that, such a film? Because it's a little bit of an anxiety for us. But in the film, I still remember that the film is in the theater. I still remember Devi Paradise. I still remember that the audience is in the theater. I still remember that the ovation, the craze, the claps. I think it's not going to be. So yes, Satya, first of all, it always will give me that satisfying. But it's a very unexpected twist and turn. ஏன்னா ஒரிஜினல் நான் படத்துக்கு டேரக்டர் கிடையாது ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ரெண்டு வருஷம் இல்லை இருபது வருஷம் எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிட்டு அந்த படத்தை ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் டேரக்டாக ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் முன்னாடி நீ தான் டேரக்டர் இந்த படம் பண்ணுறே சொல்லி உடனே ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு உடனே கான்ஸ்டண்ட்டாக கம்போசிங் தேவா சாரோட கம்போசிங் எல்லாம் லைனாக பேக் டு பேக் நடந்து வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகி அது சூப்பர் ஹிட் ஆனோன்னு தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங் மோஸ்ட் எமோஷ்னல் மூமெண்ட் ஏன்னா அதுவும் அண்ணாமலை வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது ஃபார் மெனி ரீசன்ஸ் அது ஹீரோயிசம்லேயும் சரி அந்த பாட்டுகளும் சரி அந்த ஃபிலிமோடு இப்போ சொன்னீங்களா ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எவ்வளோ தியேட்டரில் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ரிலீஸ் ஆச்சோ எல்லா தியேட்டர்லேயும் இட் வாஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் வணக்கம் சார் சார் இப்போது எங்கள் கிட்டே வந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் சார் உங்களோட படங்களில் வந்து யூனிக்கான சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து இருக்கும் சார் ஸோ அதை நாங்கள் ஒவ்வொன்றா இதில் போட போகிறோம் அண்ட் அது ரிலேட்டடாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எங்கள் கிட்டே இருக்குது சார் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கண் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருக்கு தெரியாது தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது சொல்லவே வேணாம் ஆட்டோ யாருக்கு தெரியும் ஆட்டோ பற்றி வெரி டஃப் கொஸ்டின் வெரி டஃப் கொஸ்டின் ஆமாம் சார் இம்பாசிபிள் ஆக்சுவலாக பால்காரனில் பா மந்தண்டா பால்காரன் பால்காரனுக்கு ஒரு நேஷ்னல் ஆந்தம் ஆகிடுது ஆட்டோக்காரங்களுக்கெல்லாம் ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன் அவளுக்கு நேஷ்னல் ஆந்தம் ஆகிடுது அதெல்லாம் தேவா சாரோட இந்த படத்தை வந்து நிறைய கொண்டாடி இருக்கோம் சார் இப்போ வரைக்குமே தியேட்டர்லையோ இல்லை டிவியில் போட்டால் கூடமே அன்னைக்கு தான் தீபாவளி நமக்கு 
ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து சில லாஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நம்ம மீம்லேயும் சோஷியல் மீடியாலும் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் கேளுங்க கேள்வி கேளுங்க ரஜினி சாரோட ஏஜ் ஃபேக்டர் அந்த விஷயமா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து நிறைய சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் நீங்கள் அதெல்லாம் எப்படி சார் நீங்கள் சொல்ல அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறீங்க நக்மாவோடும் இதுக்கும் நக்மா வந்து தேவன் குழந்தை பொண்ணா ரகுரன் பொண்ணா யார் சொல்லவே இல்லை அது பார்ட் டூவில் அப்போ தெரியும் அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலை இது வந்து யார் என்ன ஏதுன்னு நமக்கு நீங்கள் அதை கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா தி தேவன் ஏஜ் ரைட்டரில் அப்போ தேவனுக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்துருப்பா அப்போ நம்ம அவன் ஃபேமிலியை காட்டலே தேவனோட அவன் பொண்ணு அது அவ்வளோதான் நீங்கள் அந்த அந்த குழந்தை இந்த குழந்தையெல்லாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்க நாங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கோம் சரி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா ஆடியன்ஸை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கிளாரிட்டி எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆன்சர் பண்ணலை பட் போகிற ஸ்பீடில் எல்லாமே ஓகே எடுத்து அவ்வளோதான் நீங்களே சொன்னீங்க ரஜினி சார் வச்சு ஒரு படம் வந்து பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து அவர் சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டே இருப்பார் அவரை வந்து ஹியூமிலேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவர் ரியாக்ட் பண்ணவே மாட்டார் அதுக்கு பதில் சிரிச்சுட்டு போயிடுவார் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி சார் ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க குறிப்பாக ரஜினி சார் ஃபேன்ஸ் வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு ஃபைட்னாலும் ஹாப்பி ஜாலி தான் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே அவர் இப்படியே தான் இருக்க போகிறார் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அது அது எப்படி சார் அந்த ஒரு ஐடியாவை தோணுச்சு ஆக்சுவலாக ஹம்ங்கிற படத்தை வந்து அமிதாப் பச்சன் ரஜினிகாந்த் சார் அண்ட் நம்ம கோவிந்தா அண்ணாமலை பண்ணும் போது ஒரு நாள் ரஜினி சார் எங்கிட்ட சார் ஒரு ஹம்ங்கிற ஒரு படத்துல ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது அமிதாப் பச்சன் ரஜினிகாந்த் கோவிந்தா அந்த மூணு கேரக்டர்ஸும் பிரதர்ஸ் அதில் கோவிந்தாவுக்கு ஒரு சீட்டு கிடைக்கலை சொல்லிவிட்டு அமிதாப் வந்து அவருக்காக அந்த காலேஜுக்கு போகிறாரு என்ன பேசுகிறாருங்கிறது கிளாஸ் டோர் பின்னாடி அந்த சீன் எடுக்கிறோம் வெளியில் வந்து பார்த்தா சீட்டு கிடச்சிட்டு அந்த ஆள் பயந்துட்டார் அந்த பிடிந்து ஒரு சீன் அவங்க உருவாக்கிட்டு அந்த டைரக்டர் முக்குல் தேவிட்ட சார் ஐசா எக் சீன் ஹே இது பண்ணலாமா கேட்டுடோன்னு அவர் சொல்லிட்டார் நல்லா இருக்குது ஆனால் இது என் படத்தில் கரெக்டாக வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் ரஜினி சார் என்கிட்ட வந்து இந்த சீனை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் அப்படின்னா அது இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் சார் அது ஏதோ டீசர் மாதிரி இருக்குது என்ன நடந்திருக்கும் என்ன அது நான் எனக்கு கொஞ்சம் க்யூரியஸாக இருக்குது சரி நல்லா இருக்குல்ல ஓகே அண்ணாமலை முடிஞ்சுட்டு இந்த வீரா சொல்லும்போது நான் சார் அந்த சீன் ஏதோ சொன்னேங்களே அதே பண்ணிடலாமே சார் இது எதுக்கு சார் சொல்லணும் இல்லை 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 அப்புறம் வீரா தான் பண்ணலாம்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கதைக்கு வரும்போது த ஹோல் ஸ்டோரியோடு ஃபஸ்ட் ஆஃபே வந்து டீசர் தான் காலேஜ் போகிறார் சிஸ்டர்க்காக அவர் ஒரு கிளாஸ் டோர் பின்னாடி பேசுகிற என்ன பேசினார் டிஏஜி கிட்ட போகிறார் டிஏஜி ஏந்த நிற்கிறார் ஏன் நிற்கிறார் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் தேவனை பார்த்தா ஏதோ இருக்குது இந்த பாஸ்ட் பாஸ்ட் பாஸ்ட்னு கருது மட்டும்தான் இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃபோட ட்ராவல் இன்டர்வலில் தான் அந்த பிளாஸ்ட் அவரோட செகண்ட் ஆஃபில் அவரோட பாம்பே அந்த ஸ்டோரி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணும்போது ரொம்பவே ரிஸ்கி ரொம்ப ஏன்னா ஃபஸ்ட் அவரோட ரஜினி சாரோட யூஷுவல் காமெடி கிடையாது ரஜினி சாரோட ஆக்ஷனே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃபில் பயந்தாங்குலி அங்கே ஃபைட் நடந்தால் இங்கேயும் ஓடி போவார் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரைசேஷன் எப்படி நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகும் அதில் வேர்ஸ்ட் என்னென்னா ஒரு சீனில் ரஜினி சாரை ஒரு கம்பத்தில் கட்டி ஆனந்தராஜ் அடிப்பார் இந்த சீன் ஷூட் பண்ணும்போது ஆரம் வீரப்பன் சார் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் சத்தியா மூவிஸ் அவர் என்னை கூப்பிட்டார் ஷூட்டிங் நிறுத்திட்டார் அவர் மாப்பிள்ளைட்டு சொல்லி கொஞ்சம் நிறுத்துங்க அவர் நியூஸ் போய்டுத்தவருக்கு என்னை உடனே கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு தம்பி நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இப்போ ரஜினி எக்க வச்சு அடிக்க வைக்கிறதா மாதிரி சீன் நடக்கும் தம்பி அதில் என் படத்தில் சரி வராது சீட்டு கிழிச்சிடுவாங்க ஸ்க்ரீனை கிழிச்சிடுவாங்க ஏன்னா விளாடுது இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றார் இல்லை சார் அது கதையில் அப்படி வருது சார் அது ஒரு நீங்கள் அவரோட என்னது இன்றைக்கி க்ரேஸு ரஜினி சாரோட நீங்கள் நீங்களே அண்ணாமலையெல்லாம் பிரமாதம் பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணலாமா நோ ஐம் ஐ வில் ஐ வில் நாட் அலோவ் இன் மை ஃபிலிம் டர் இதனால் அது அவ்வளோ அண்ட் இட்ஸ் வெரி பிக் ரைட்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அண்ட் எவ்வளோ பார்த்துருக்கார் அவர் இவர் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு ரஜினி சார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி சொல்கிறார் சொல்ல உடனே ரஜினி சார் அங்கே வந்தார் சத்தியம் யூஸ் ஆஃபீஸ்க்கு சார் இந்த மாதிரி சொல்கிறார் சொன்னோன்னே ரஜினி சார் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக என்ன சொன்னார் இல்லை
சப்போர்ட் வந்து கொடுத்தார் பாருங்க சொன்னால் அதையும் சொன்னார் சார் ஜனவரி ஃபிஃப்டீன் தான் ரிலீஸ் டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்க்குள்ளே டபுள் செகண்ட் பா டபுள் பாசிட்டிவ் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு வேலை உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் ரீஷூட் பண்ணிடலாம் சார் அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஒன்று கொடுத்த உடனே சார் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கார் ஒரு ஹீரோ டைரக்டர் சொல்லிட்டு அக்ரி பண்ணிட்டார் உடனே நாங்கள் அந்த சீனை அப்படியே ஷூட் பண்ணோம் ஆனால் அப்பேற்பட்ட ஒரு மேதாவி அவர் சொல்கிறாருன்னா விஷயம் இருக்கும் இல்லையா எங்கேயோ இருக்கும் ஒரு பயம் வந்துடுது அப்புறம் தான் தேவா சார்கிட்ட கூப்பிட்டு சார் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் இப்படி ஒரு மேட்ரு சொல்கிறாரு நம்ம ஏதோ பண்ணலாமே இது சார் பேக்ரவுண்ட் சாங்காக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் வைரமுத் சார் கூப்பிட்டு சார் வந்து அந்த ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன் அந்த ட்யூனில் ஸ்லோவாக போட்டு அதில் இவர் வார்த்தை எழுதி ஜேசு பார் சிறுப்பை பார் அப்புறம் ஃபைட் மாஸ்டர்கிட்ட சொல்லி சார் இடி மழை காத்தால் நாங்கள் கொண்டு வருவோம் சார் ஏன்னா ஒரு மேபி நேச்சரே ஃபீல் பண்ணுறது இந்த சீக்வன்ஸுக்கு நாளைக்கு ஆடியன்ஸ் தியேட்டரில் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது நம்ம மிஸ் ஆக மிஸ் ஃபேர் ஆகக்கூடாது சொல்லி இதெல்லாம் ஆட் ஆச்சு அவர் சொன்ன வார்த்தையிலேருந்து கொண்டு வந்து இந்த பாட்டு போட்டு இடி மழையெல்லாம் போட்டு அந்த சாங் பார்க்கும்போது நமக்கு அது ஓகே அட்லீஸ்ட்டு ஆடியன்ஸ் கத்துறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்காது நமக்கு அட்லீஸ்ட் சாங் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஹைலைட் என்னென்னா தியேட்டரில் அவர் வச்ச ஒரு கம்பத்தை அடிக்கும்போது நம்ம வந்து என்ன நினைச்சோம் தியேட்டரில் கிழிச்சிருவாங்க திட்டுவாங்க அவன் கிளாப் அடிக்கிறான் தியேட்டரில் என்ன பார்க்கலாம் இதுக்கு கிளாப் அடிக்கிறாங்க புரியல பார்த்தா தேவர் தே நியூ தே நியூ இன்னைக்கு இந்த சீன் படி இப்படி நடக்கிறதுனா பின்னாடி இஸ் கோயிங் டு ஹிட் பேக் தே ஆடியன்ஸ் வர் மோர் ப்ரிப்பேர்ட் சார் நீங்கள் சொன்னீங்க ரஜினி சார் படம் வந்து நான் அவர் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லை அது உண்மை தானே சார் அது ஆமாம் ஏன்னா பாம்பேயில் வரைய வர அது படம் ஒரு படம் வரல பாலச்சந்த் சார் படம் வரல ஏன் நான் அதை கேட்டேன்னா அவர் படமே நீங்கள் பார்த்ததில்ல ஆனால் அவருக்குன்னு ஒரு தனி ஃபார்முலாவே கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அது வந்து ஆக்சுவலி இனவே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது ஏன்னா ஐ ஆம் க்ரோயிங் வித் அமிதா பச்சன் ஃபிலிம்ஸ் ஆல் ஹிந்தி ஃபிலிம்ஸ் தான் நமக்கு அமிதா பச்சன் ஹீரோயிசம் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோயிசம் அது ஸோ இவரை வந்து நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ரஜினி சார் வந்து ஓகே இஸ் பிக் ஸ்டார் எனக்கு தெரியும் அண்ணாமலை எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது நானே ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த வே அவர் காமெடி பண்ணுற விதம் அவரோட அந்த ஆக்ஷனில் அவரோட ஸ்டைலு எல்லாமே வந்து எதுவும் இருக்குது இவர்கிட்ட அண்ட் கேமரா முன்னாடி ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து நானே ஃபேன் ஆகிட்டேன் ஒரு தடவை சீன் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் சார் இந்த சீன் வந்து இது ஓகே சார் நான் அமிதா பச்சன் இப்படி பண்ணுவார் சார் இதை சீனை அமிதா பச்சன் இப்படி வருவார் சார் நானே ரெண்டு மூணு தான் அமிதா பச்சன் ரெஃபரன்ஸ் வந்து இவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ரஜினி சார் அவர் கேட்டுட்டே இருந்துட்டு எனக்கு நடிக்க தெரியாது அமிதா பச்சன் நான் அமிதா பச்சன் மாதிரி நடிக்கணுமா இல்லை சார் ஓகேவா இங்கே வா சொல்லி கலாட்டா பண்ணி இதோ பாருங்க இவர் நம்மளை வந்து அமிதா பச்சன் மாதிரி நடிக்க சொல்கிறார் சார் இல்லை சார் எனக்கு அவரோட படங்கள் பார்த்ததுனால நான் அவரோட மைண்டில் எப்போதுமே அவர் இருப்பார் இந்த சீனை இவ இவர் ரமிதா எப்படி இதை க்ரியேட் பண்ணுவார் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவார் இந்த சீனை நானாகவே கன்சீவ் பண்ணுறதுனால அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் என் சைட்லேருந்து வருது ஆனால் அது ர புரிஞ்சிட்டார் அவர் இவர் நார்மலாக ரஜினி சார்னால் இப்படி தான் ஆக்ட் பண்ணுவார்னு ஃபிக்ஸ் ஆகி வருவார் இவர் வந்து புதுசாக திங்க் பண்ணுறாரு ஹி வாண்ட்ஸ் மீ டு டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஐ ஸ்டீ ஸ்டார்ட் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட்லி ஸோ ஐ திங்க் சம்வேர் தேட் ஹெல்ப்டு ஸோ யூ ஒரு ரஜினி சார் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வித் ரஜினி சார் அதில் பார்க்குறதுக்கு வந்தது காரணமே ப்ராபப்ளி நான் வந்து படமே பார்க்காது அண்ட் வந்து இந்த பாஷான்ற கேரக்டருக்கு வந்து எங்கேருந்து சார் இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்தீங்க யார் அது இந்த பாஷா உண்மையான பாஷா யார் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரஜினி சார் வந்து இ ஸ்டார்டட் அஸ் அ வில்லன் எங்கேயும் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அவர் வில்லன் ரோல்ஸே பண்ணலை ஹீரோ ஆயிட்டார் அவர் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் வீராம் போதெல்லாம் என்ன சுரேஷ் இதே பண்ணின்னு இருக்கோம் நமக்கே வந்து நான் வில்லனாக இருக்கும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நான் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் பண்ணலாம் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணலாம் டைலாக் டெலிவரி வரும் இது ஹீரோனால் அதே டிப்பிக்கல் நாலு காமெடி நாலு சாங்கு ஃபைட்டு டைலாகு புதுசாக ஏதோ பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் வில்லனுக்கு தான் உண்டு எப்போவுமே ஸோ இதை வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் பாஷாவில் அந்த கேரக்டருக்கு அந்த ப்ளஸ் இருந்தது ஒரு பில்லா மாதிரி மறுபடியும் ஒரு பவர் ஒரு ஆன்டி ஹீரோ கேரக்டர் அது பட் இஸ் ஃபைட்டிங் ஃபார் குட் காஸ் ஸோ அவர் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் அந்த கேரக்டரைசேஷன் டெவலப் ஆனதும் ஐ திங்க் பெரிய லெவலில் அது ஒர்க் அவுட் ஆகிடுது ஸோ ரஜினி
ஃபஸ்ட் டைம் பாஷா கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டாக ஃபுல்லாக நாங்கள் இங்கே சென்னையில் ஷூட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாம்பேல ஹைதராபாத்ல அவ்வளோ கெட்டப் பார்க்க பார்த்துட்டு படம்னா என்னவா இது ஆர்டினரி மேன் மாதிரி இல்லையா அவர் வேற மாதிரி அது சூட்டு அந்த கண்ணாடி நானே ஆடிட்டேன் இவரை பார்த்து அது ஒரு ஸ்டோரியே இருக்காது ஹவ் யூ கிரி காட் கிரியேட்டட் லிவ் லேட்டர் அங்கேருந்து அவர் வந்து அந்த பாஷா சீன் எடுக்கும்போது காலால் உதவுதச்சு அந்த ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்னால் அந்த டயலாக் வரும்போது கேமராமேன் கட் பண்ணலை நானும் கட்டு சொல்லலை ஷார்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் அவர் அதே கையில் ஃபுல் கட்டு சொல்லடா அப்படின்னு அப்புறம் தான் கட் பண்ணோம் அப்புறம் என்ன சுரேஷ் அதான் சார் ஸ்பெல் பவுண்டு சார் என்ன பவர் என்ன அப்படி ஆடிட்டு நான் நேரம் அன்றைக்கி அதாவது பேக்கப் ஆனதும் ஒரு இவ்வளோ பெரிய பொக்கே ஒரு ஹோட்டல் ரூமுக்கு அனுப்பிட்டேன் அதில் போட்டேன் சார் டுடே மை பாஷா இஸ் பார்ன் ஐ வாண்ட் டு சி மெனி மோர் ஷேட்ஸ் ஆஃப் பாஷா அப்படின்னு போட்டேன் உடனே ஃபோன் பண்ணி தேங்க் யூ சுரேஷ் ஐம் நீ ஹாப்பி என ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு அங்கேருந்து அவர் கொண்டு போனார் பாருங்க அந்த கேரக்டரை எல்லா சீனில் என்ன பண்ணலாம் எந்த புதுசாக பண்ணலாம் எப்படி அதை நான் லிஃப்ட் பண்ணலாங்கிறத பண்ணினது தான் ஐ திங்க் இட் பிகேம் அ கிளாசிக் அப்போ உண்மையான பாஷா வந்து ரஜினி சார் அவர் தான் மக்களும் இயக்குனர் அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார்க்கு பொருத்தமா இருக்கும் அதே மாதிரி மக்களும் இசையமைப்பாளர் அப்படின்ற வார்த்தை இவருக்கு தான் பொருத்தமா இருக்கும் ஸோ சார் வந்து அப்படியே வெல்கம் பண்றதுக்கு பதிலாக ஒரு ஏவியோட வெல்கம் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற பிளான்ல இருக்கும் ஒரு சூரியன் ஒரு சந்திரன் ஒரு பாட்சா ஒரே ஒரு தேவா அண்ணாமலையில் செஞ்சுரி பாட்சாவில் டபுள் செஞ்சுரி என தெரிக்கவிட்ட மக்கள் வைரல் கலைஞன் தேவா இவருக்கு மாலை பொழுதில் மயங்க வைத்து தேனிசை தென்றலாக மனதை வருட வைக்கும் சூட்சமமும் தெரியும் முதன் முதலில் திரையரங்கை தீபாவளியாக்கி பிஜிஎம் கிங் ஆக சூறாவளியாய் சுழன்றடிக்கும் சூத்திரமும் தெரியும் சூப்பர் ஸ்டார் டைட்டில் காரை யார் மாற்ற நினைத்தாலும் ரசிகர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் அந்த கேள்வி இருக்கும் வரை தேவாதான் இசையுலக சூப்பர் ஸ்டார் என்று அர்த்தம் மக்களின் இசையமைப்பாளர் தேவா மக்களின் இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இந்த இரண்டு சிங்கங்களும் இணைந்து கர்ஜித்தால் ரசிகர்களின் நாடி நரம்பெல்லாம் அதிர்ந்து அடங்கும் இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்களின் கலை வாழ்வை கொண்டாடும் Celebrating the Legend நிகழ்ச்சிக்கு தேனிசை தென்றல் தேவா அவர்களை வரவேற்று மகிழ்கிறது தமிழ்நாடு நாவ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் கலையுலக திரை உலக சினிமா ஆளுமைகளை வந்து கொண்டாடுற விதத்தில் எங்கள் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சாரை இன்றைக்கி கொண்டாடுறதுல முதல்ல திரு கார்த்திகேயன் சார் அவர்களுக்கும் அவரை சேர்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் அப்பா எவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் ஆனால் அந்த சுரேஷ் கிருஷ்ணா டேரக்டர் நான் இல்லைங்கிற மாதிரியே உட்காந்துட்ருப்பேன் என்னுடைய முப்பத்தஞ்சு வய வருஷம் இசை பயணத்தில் நிறைய வருஷம் சார் கூட தான் நான் பயணிச்சிருக்கேன் என்ன நம்பி கொடுத்தார் பெரிய பெரிய ஸ்டார்கள் படம் சூப்பர் ஸ்டார் படங்கள் அதே மாதிரி தெலுங்கில் சிரஞ்சீவி சார் நாகார்ஜுனா சார் வெங்கடேஷ் சார் நிறைய எல்லாருமே பெரிய ஸ்டார் படங்கள் மலையாளத்தில் வந்து நம்ம மோகன்லால் சார் படம் மம்முட்டி சார் படம் அதே அவளை கன்னடத்தில் விஷ்ணுவர்தன் விஷ்ணுவர்தன் சார் படம் எல்லா ஏரியாவுக்கும் இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற ஏரியாவுக்கெல்லாம் என்னை கூட அழைச்சிட்டு போயிட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய வாழ்க்கையில் இசை உலகத்தில் எனக்கு ஒரு நல்ல அட்ரஸை கொடுத்தவர் தான் எங்கள் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் அவருக்கு பாஷா மாதிரி வந்து மாசா படம் எடுக்க தெரியும் ஆஹா மாதிரி கிளாசிக்காகவும் படம் எடுக்க தெரியும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க சார் அண்ணாமலை என்ன ரீ ரிக்கார்டிங் பாஷா என்ன ரீ ரிக்கார்டிங்கிறாங்க அதாவது சட்டியில் இல்லாமல் அகப்பையில் வராது 
அங்க விஷயம் இருக்கணும் ரீ ரெக்கார்டிங் பண்றதுக்கு ஆனா அந்த பாடல்களும் அந்த இசையுமே படத்துக்கு பெரிய பலம் தான் சார் ஆமா அதாவது பலம் ஆனா விஷயம் இருக்கணுமே படத்துல விஷயம் சீன்ல விஷயம் இருந்தா தான் நம்ம நாங்க கொடுக்கற மியூசிக் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இல்ல அது இல்லைன்னா அவர் அப்படி நடந்து வரும்போது தான் பாஷா பாஷா பாஷாவுக்கும் அதுக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அது எதுக்கு சொல்றேன்னா எவ்வளோ மெனக்கெட்டு எவ்வளோ பேர் நான் தப்பாக சொல்லலாமா இப்போல்லாம் ஒரு படம் ஓடிட்டாவே வேற மாதிரியெல்லாம் பேசுகிறாங்கம்மா வேற மாதிரி இருக்கு இவ்வளோ பெரிய லெஜன் கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இதை போய் பெருசாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களேன்னு கூட நான் வருத்தப்பட்டது உண்டு பட் அது அவங்களுடைய கேரக்டர் அது இந்த காலத்து டூ கேக்கு என்னமோ சம்திங் இஸ் தேர் ஒரு நாள் வந்து ரீ ரிகார்டிங் ஸ்டேஜில் நான் சொல்லுவேன் சார் மலேசியாவில் இந்த படம் போட்டோம் நடந்து வரார் இல்லையா அதை போட்டோம் டேரக்டர் வந்து இதுக்கு ரீ ரிகார்டிங் பண்ண சொன்னார் நான் என்ன சொன்னேன் இதுக்கு ரீ ரிகார்டிங்கே தேவையில்லை சார் அப்படியே விடுங்க சார் அவர் நடந்து வரார்ல அந்த எஃபெக்ட் மட்டும் ஷூ எஃபெக்ட் மட்டும் கொடுங்க ஜனங்க கொதிப்பாங்க சார் கிளாப் பின்னுவாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரீ ரிகார்டிங் அவர் சாதாரணமாக நடந்து வந்தால் கூட ஃபயராக இருக்குதுமா சும்மா இல்லை சார் ஒருத்தர் இது நாள் வரைக்கும் சூப்பர் ஸ்டாராக வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்காருன்னா ஒன்று விஷயம் இல்லைன்னா எப்படி சார் இருக்க முடியும் அந்த ஃபயர் அந்த வைப்பு அந்த வைப்பெல்லாம் இருந்தால் தான் சார் அதாவது வைப்பு வைப்புன்னு இப்போ பேசுகிறாங்க இல்லையா அந்த வைப்பை சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் அண்ணாமலை பாஷாவில் அப்போவே கொண்டு வந்துட்டாரு பாஷாவோட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சம்பவம் இருக்கு நீ நடந்தா நடை அழகு அந்த பாட்டை வந்து கம்போஸ் பண்ணி இவர் தான் அந்த பல்லவியெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் பிடிப்பார் தி தோ நீ பேசுகிற தமிழ் அழகு 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 அழகுன்னு ஒரு பேட்டர்னாக ஒரு ட்யூன் பண்ணிவிட்டு பாடி நல்லா இருக்குது இந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்குள்ளே ஆல்ரெடி படத்தில் ரெண்டு டுவெட்ஸ் இருக்குது ஸ்டைல் ஸ்டைல் தான் இருக்குது தங்கமகன் இருக்குது சுரேஷ் இன்னொரு டுவெட் வாண்டா நீ நடந்தா நடை அழகு இன்னொரு ட்யூன் இல்லை சார் நல்லா இருக்கும் சார் கேளுங்க பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டார் அன்றைக்கி இதில் பிரசாதில் ஸோ நாங்கள் ஷூட்டிங்லேருந்து பாட்டு கேட்குறதுக்கு போனோம் இங்கே பாட்டு கேட்ட உடனே என்ன சொன்னார் ரஜினி சார் நல்லா இருக்குது பாட்டு ஆனால் கேசட்டில் மட்டும் இருக்குது கேசட்டில் மட்டும் இருக்குது சினிமா தேட்டர் சினிமாவில் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டார் அப்படி என்ன சுரேஷ் ஒரு பாட்டு இப்படி சொல்லிட்டு போகிறாரு நல்ல பாட்டு சார் இட்டாவும் சார் நல்லா இருக்கும் எப்படியோ தெரியும் அதை வச்சு கேளுங்க சார் பாட்டு இருந்தால் அதுவும் அந்த பாட்டு சூப்பர் டூப்பர் இட்டு பாட்டு இல்லை இல்லை அதை டேக்கிங் சார் அதை டேக்கிங் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம்பவம் அப்படிங்களா ஆ ஆக்சுவலாக அங்கேருந்து அன்றைக்கு இந்த இன்டர்வல் ஃபைட்டு தான் பாஷாவோட எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அங்கே இப்போ க்ரீன் பார்க் இருக்கு அங்கே தான் வாகினியோட அந்த ஸ்ட்ரீட் செட் இருந்தது பாஷாவோட அங்கே ஃபைட் மாஸ்டர் அங்கே ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கார் நான் பாட்டுக்கு இங்கே ஓரமாக என்னென்னா இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு ஒரு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு பாயிண்ட்டு ரெண்டு ஆல்ரெடி டிவேட் இருக்கு இன்னொரு டிவேட் தேவை இல்லைங்கிற பாயிண்ட் கரெக்ட் கரெக்ட் பாயிண்ட்டு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு ஓரமாக அந்த பக்கம் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ என் ஒய்ஃபும் எக்ஸ்டென்ட்டாக வேலை பண்ணுவாங்க திடீர்னு என்ன அங்கே அப்படியே சுற்றி சுற்றி நடந்துட்டு இருக்கான் பாரு கொஞ்சம் நேரத்தில் வருவான் பாரு ஒரு ஐடியா வந்து வருவான் பாரு வேணாம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் ஒய்ஃப்ட்ட சரி நானும் நிஜமாகவே இந்த பாட்டை காப்பாற்றணும் எப்படி இதை கொண்டு வரலாம் எனக்கு ஐடியாவே வரல நட நட ஃபைட்டு தான் போயிட்டு இருக்கு நானும் அந்த செட்டில் பயங்கர வாக்கிங் நடந்து போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு ஐடியா வந்தது சார் ஒரு ஒரு ஐடியா சார் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜிம்முக்கு போகிறீங்க ஹீரோயின் நக்மா ஜிம்முக்கு வர பார்த்தா அவங்க ஒரு மெஷினில் நீங்கள் இருக்கீங்க இன்னொரு மூணு மெஷினில் நீங்களே இருக்கீங்க அப்படி கீழே வந்து ரிசப்ஷனை நீங்கள் தான் ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு அங்கேருந்து அங்கே தான் சார் நிறுத்திட்டார் சார் கேட் கீப்பர் நான் தான் வழியில் வந்தால் ஒரு நாதஸ்வரம் கூட்டம் போகிறது ஒரு நாதஸ்வரம் போயிட்டு இருக்கு நான் தான் அதில் நாதஸ்வரம் வச்சுக்கிறேன் ஓகே அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி அப்புறம் பணக்காரன் வரான் அந்த பணக்காரன் நான் தான் சுந்தரமூர்த்தி இல்லை சுந்தரமூர்த்தி இதை வாங்க அப்புறம் இந்த கேட்டப்பு அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு போலீஸ் அது நான் தான் ஒரு பிராமின் வரார் அந்த பிராமினோட அந்த குடும்பம் நானே தான் சொல்ல இது வரைக்கும் நான் பஸ் கண்டக்டர் ஆக்டே பண்ணிட்டு தெரியுமா ஸோ அதனால் பஸ் கண்டக்டர் அது நான் ஒரு பஸ் கண்டக்டர் அந்த கெட்டப்பு நான் இன்னும் முடிக்கவே இல்லை இவர் பாட்டுக்கு கெட்டப் பேசிகிட்டே இருக்காங்க உட்காந்து மேக்கப் போட்டாங்க தருண் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஷூட்டிங் நின்று போச்சு இவர் ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நான் பாடி சிரிச்சுட்டே இருக்கேன் நாங்கள் ஐடியாவை கொடுத்து ஃபுல் கெட்டப் அந்த கெட்டப்பு அந்த தொப்பை வச்சுக
சூப்பராட்டோ சொல்ல போனா ஒரு நாள் ராத்திரி பீச் பக்கம் போனேன் அங்க ஒரு திருட நான் அவர் திருக்கிற மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டேன் என்ன சார் இப்படி பண்றீங்க ஏன் சார் நல்லா இல்லையா கேட்டேன் இல்லை சார் நான் என்ன பிரபு தேவாவா சார் இல்லை கமல் சாரா இதுக்கெல்லாம் என்னால் ஆட முடியாது சார் சார் இதெல்லாம் பார்த்தா எவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்களா அடிங்க சார் நம்ம லோக்கலா லோக்கலாக போடுங்க அப்போ அந்த லோக்கலுக்கு ஒரு வார்த்தை பிடிச்சிங்களா நான் எப்பவுமே ஒரு பாட்டு க பாட்டு கம்போஸ் பண்ணும்போது நானே ஒரு டூப் லிரிக்ஸ் போட்டுருவேன் கப்பல் அந்த கப்பலை விட சின்னது அது மேலே இருக்கிற பாய் மரம் அதை டோரான்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாய் மரத்துக்கு கீழே ஒரு ஆயா அந்த ஆயா கையில் ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை கையில் ஒரு கிளி இந்த கிளி வாயில் ஒரு பழம் அந்த பழத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு கொட்டை அந்த கொட்டைக்குள்ள ஒரு புழு அந்த புழு நெத்தியில் ஒரு பொட்டு ஏ கப்பல் பாரு கப்பல் பாரு கப்பல் மேல டோரா பாரு டோரா கீழே ஆயா பார் ஆயா கையில குழந்த பார் குழந்த வாயில பழத்தை பார் பழத்துக்குள்ள புழுவ பார் புழு நெத்தியில பொட்டு பாருடா இதான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோக்காரன் சூப்பர் 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 சார் சொல்றாரு உடனே திரும்பி பாடுறேன் நானே சொல்றேன் ஆட்டோக்காரனுக்கு இருக்க சம்மந்தமே இல்லை சார் சரி வைரமு சார் கூப்பிடலாம் அப்படின்னு அவர் வந்தார் வைரமு சார் வந்தார் கம்பெனி வந்தார் சார் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் சார் அஞ்சே நிமிஷத்தில் அந்த பல்லவி போட்டார் சார் அதுக்கப்புறம் நான் பாடி 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 ரஜினி சார் முன்னாடி பாடி டேரக்டர் முன்னாடி பாடி பாடி இப்போது அந்த பாட்டை எஸ்பிபி சார் பாடுறார் அவருக்கு தானே எஸ்பிபி சார் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா இப்படி இருக்கும் ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன் எப்படி பாடி இருக்கார் பாடிட்டு நமக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்துட்டு அவர் போயிட்டார் அப்போ சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் ஆயிடுச்சு ஒரு நாள் அவர் போய் பார்க்க போன நீங்கள் பாடியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார் நான் பாடியிருந்தால் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் மக்களுக்கு நல்லா இருக்காது மக்களுக்கு எஸ்பிபி தான் நான் உங்கள் முன்னாடி பாடினா ஏதோ ஆக்சன்லாம் பண்ணி பாடுவேன் நிறைய டைரக்டர் என் முகத்தை பார்த்து பாட்டே ஓகே பண்ண மாட்டாங்கம்மா ஓ இவர் நடிக்கிறாரா முகத்தை மீசக்கார நண்பா ஓ இல்லை இந்த ட்யூன் சுமாராக தான் இருக்குது இவர் முகத்தை பார்த்து நம்ப ஏமாந்துடக்கூடாது ரவிக்குமார் சார்லாம் அப்படி தான் இல்லை சார் அந்த மீசக்காரன் ஒன் மண்ணா இல்லை கை வேற மாதிரி ஏன் சார் நல்லா தானே இருக்குது இல்லை சார் நீங்கள் ஏமாத்திட்டீங்க நேற்று நீங்கள் நடித்து எல்லாம் காமிச்சு ஏமாத்துறீங்க இப்போ நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணுங்க நான் உங்கள் முகத்தே பார்க்க மாட்டேன்னு கீழே குடிஞ்சிப்பார் அதுதான் சுரேஷ் கிருஷ்ணன் அவர் வந்து நம்ப தங்க மகன் என்று கரெக்டாக தான் கிளீனாக பாடுவோம் இது மாதிரி இந்த கம்போசிங் தான் எங்களுக்கு ஒரு குஷியாகிடும் சாரோட உட்காந்தா இல்லை அவரோட கம்போசிங் வந்து நைன் அவுட் ஆஃப் டென் டைம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டூனே ஓகே தான் செகண்ட் டூனே போட மாட்டோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டாக போயிட்டு இருக்க இந்த செக்மெண்ட்டோட அடுத்த எபிசோடையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கறதுக்கு தமிழ்நாடு நவ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டைட்டில் ஸ்பான்சர் உங்கள் சத்யா சத்யா என்றாலே சந்தோஷம் பவர்ட் பை இ டாடி எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி பிரைவேட் லிமிடெட் ஜோபா கோல் சோப் அந்த மெலோடி பண்ண அந்த புகழும் அந்த பெருமையும் நமக்கு இன்னும் கிடைக்கலன்னு வரும் பஸ் அன்கண்ட்ரோல் போய் ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆகி எந்த ரிஃப்ளெக்டர் அவங்க லைஃப் பூரா லைட் மேன் மாதிரி ஒர்க் பண்ணாங்களோ அதே ரிஃப்ளெக்டர்ல அவங்க பாடி எல்லாம் தூக்கிட்டு மேலே கொண்டு போனாங்க நான் வந்து ரியலி மிஸ்ஸிங் லாட் ஆக்சுவலா அந்த ரேஸ்கல் வந்து ரொம்ப தொல்லை கொடுத்துட்டு போயிட்டான் நமக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்துட்டு அவர் போயிட்டார் கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆயிடுவேன் நான் ஒரு படம் ஓடிட்டாவே வேற மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்க முதல் முதலில் போக போக எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு ஆசை காமிச்சுங்க போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் பண்ணதே இல்லை உங்களுக்கு கூக்ஸ் பம்ஸ் எனக்கு எமோஷ்னலாக இதுதான் பக்க பூஷன் உங்கள் சத்யா பிரசன்ஸ் தமிழ்நாடு நவ் செலிபிரிட்டிங் தி லெஜண்ட் டிரெக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா 
Powered by E-Daddy Electric Mobility, Joba Gold Soap. Rakakati para kudadi, anna malla cycle, ada anna malla cycle, ada rend sakara cycle, ada company kira cycle, ada pump 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 pump.